Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, jumla ya watu wenye ulemavu nchini Tanzania ilikuwa ni milioni mbili laki sita, ruba na moja elfu mianane na mbili, ambapo kati ya hao wenye ulemavu wa kuona ni laki nane, ruba na nane elfu miatano thelathini, sawa na silimia moja nukta tisa tatu. Imezueleka mtu akiwa na ulemavu anakuwa ni tegemezi katika familia yake na jamii yote kwa ujumla lakini kwa kijana Ali Thabiti imekuwa ni tofauti na matarajio ya wengi licha ya kuishi akiwa na ulemavu wa macho kwa miaka 20 sasa Ilikuwa ni kiza kwa maana nilikuwa sijui mchana wala usiku mimi na kakaangu Maulidi Thabiti Mimi nikamwambia kakaangu sio ni naye akaniambia na mimi Sion, kwa wakati mmoja kwa pamoja na kwa saa moja na tuko tukienda hospitali kwa sababu tulianza kwanza kwenda hospitalini tukaenda CBRT wakatupima wakasema macho mboni mazima macho mboni hana matatizo tukaenda a ah, mwimbili wakasema macho mboni mazima kitendo hiki cha kutokuona ghafla kileweza kuhusishwa na masuala ya imani za kishirikina tumekwenda hadi huko mpakani mwa Msumbiji na Tanzania kwa ajili ya kupata tiba za kiasili. Tulipofika katika mkoa wa Morogoro, tulipata mtala baada ya kutupa zile dawa tukatumia ndani ya wiki moja. Kwa hiyo alofuata Ijumaa pili dawa zingine akaambiwa yule mtara ambaye alikuwa na watibu wao amefariki. Kwa ile nuru baada ya kupata zile dawa kutoka kwa yule mtana ikawa imerudi lakini kutambua vitu ndo bado mpaka leo hii jamii ambayo ilikuwa imetuzunguka walikuwa wanakataza watoto wao wasikize na sisi kwa kuwa hatuoni na kwa sisi maisha yetu alikuwa ni ndani tu atoki nje wala nini na jamii ilikuwa imetutenga kwa sababu tuna hali ya kutokuona mimi na kakaangu Tulikata tamaa ya maisha. Tukaamini sisi maisha yetu ndio mwisho. Tukaamini sisi ni watu wa msaada. Kitaaluma Ali ni mwandishi wa habari, lakini kazi hii anawezaje kuifanya kulingana na hali yake? Kweli hii ni miongoni mwa changamoto, lakini kikubwa ambacho kinachoniwezesha mara nyingi wanachukua boda boda pikipiki anampigia mwenye pikipiki anakuja ananifuata naondoka mpaka stand nachukua daradara mpaka mjini lakini changamoto nyingine a hii sasa unakuja kwa maafisa habari utakuta unaenda kwa ajili ya kuchukua habari a uh, mtu akikuona tu pale unapoingia tu ofisini anakuambia ah sisi hatutoi msaada ndio siku nyingine unaambia pana mimi sijaja kuomba nimekuja kuhandika habari na hizi changamoto zote mimi hatimaye sana nimezigeuza kuwa ni fursa kwa maana ya kupambana kufanya kazi kwa bidii mpaka leo hii nipo kwenye tasnia Mimi nikipata habari napeleka kwenye blog yangu inaitwa Mbudifo lakini pia uh, kuna redio iko Mtwara huko 
kuwa na kusanya ninawatumia hizo habari zangu ya yeah. na wengine pia wanaombaga niwe na wauzia sana sana redio za mikoa miongoni mwa ndoto zangu siku moja niwe mtangazaji hata BBC au uh, DW kwenye idhaa kubwa hizi uwezo wa kuandika na kutuma message ninao lakini uwezo wa kuisoma inakuwa ni vigumu sana kwa utakutana muomba mtu anakuwa ananisomea Una mpango wa kuwa <laughs> Of course ni swali zuri kuli kweli. Ya yeah, eh, mimi kwa kusema kweli ni miongoni mwa matarajio na mipango yangu ya kuoa. Nishapata mchumba na sasa hivi nina mtoto mmoja ana mwaka mmoja na miezi kumi. Kwa mfano Mungu akinijalia sasa hivi nikiweza kuona uh, kitu ambacho natamani sana nikione a kuangalia sura ya mwanangu ipoje umbile lake sura yake na na pia kuweza kuangalia haya mafanikio ndio yapata ya kujenga hii nyumba na kumwepo viwanja vingine vipoje naam